वेलकम बैक गाइस कैमन आज सबाई आशा करी सबाई खूब भलो आम आरिफ अहमेद आर्टिस्टर चैनल पक्ष के सबाई के स्वागत आज के सम्पूर्ण नतून एक टपिक नहीं कथा बोलो और से हे यूवि यूवि जिनटी की यूविटी हमें क्यों व्यवहार करब यूबिर को फुल मिनिंग आना यूवि टुल्सगुलो के खूब सुंदर भावे कि भाव यूज कर प्रपार एक यूवि रेडी करते डिटेल्सगुल एक्चुअलि आजकल भिडियोते देव शिखब ए जानब ओके सो फार्ष्ट पोस्ट हे यूवि जिनटी की यूविटी हे एक टू डी इमेज हमारे थ्री डी मडलिंग हे थ्री डी डायमेंशन आकार थे तो क्षेत्र में कन्भार्ट कर यूबीते नहीं आसते हैं और से हे मूलत टू डी एक इमेज ओके सो यूबीटी क्यों व्यवहार करब यूबीटी मूलत हमें व्यवहार कर टेक्सारे जेहेतु हमारे थ्री डी मडलटी हे एक थ्री डी डायमेंशन आकार थे डायरेक्टलि एक्चुअलि को कलर से अप्लाई कर ले डिस्ट्रय हो जाए सो दैट सो एक्चुअलि यूबीटा के रेडी कर तर हेटे टेक्सार कर ओके सो ए चले आसि जी यूबिर फुल को मिनिंग आना ओके सो यूबिर एक्चुअलि फुल को मिनिंग नहीं बर्तमान जो तो थ्री डी सफ्टवेयर आज है सबगल तो एक्चुअलि एक्स वाई ए जेड अक्ष बराबर अर्थात थ्री डी डायमेंशन आकार एक्चुअलि यो आ सो दैट्स वाई हमें जो करी से ये जीतु टू डी ते कन्ट करते हैं सो एटे बोलते एक्स ए वाई सो अलरेडी जीतु एक्स वाई जेड य तीन टाइम परिचित और कन्टिन्यूसलि तीन टाइम अक्ष नहीं क्या करी तो क्षेत्र में आलदा को नाम दी एक्चुअलि इजी है से प्रसेसटा बुझते जो टेक्सारिंग आगे एक्चुअलि प्रसेसटा कमप्लीट कर सो दैट्स वाई एटे नाम देा हो मूलत यूबिर को मिनिंग नहीं ओके सो एब चले आसा यूबि टुल्सगुलो के क्यों व्यवहार करते ओके सो टुल्स व्यवहार करार आगे हमें किस प्रसेस जेने से यूबी के अचुअलि चार्ट स्टेपे क्च कर सो फार्ष्ट अवस्था हे प्रोजेक्शन सेकेंड अवस्था हेर कांग थार्ड अवस्था हेद आनफोल्डिंग फोर्थ मान चार नम्बर अवस्था हेद पैकिंग मैं पैकेजिंग ओके okay, सफ्टवेर जावर आगे रियल लाइफ एक जो एक्साम्पल देखी नहीं तो से क्षेत्र में हमारे हाथे एक आज है बक्स सो ये धरे निल थ्री डी मडल जो हमारे रेडी ओनलि ये बक्सर मध्यमे एक्चुअलि ये रेडी करा पसिबल सो से क्षेत्र में फार्ष्ट मैथड यूबिर फार्ष्ट मैथड प्रोजेक्शन ओके सो प्रोजेक्शन हेरा कौन जैगा करते सो जैगा बोलते बोझा जो अंगेल थे करबी की फ्रंट सैड थे करब मैं हमें कि एक्स बराबर करब ना कि वाई बराबर ना कि ऊपर के मान हे वाई बराबर ना कि कर्नार थे जेड बराबर देखो सो कैमार माध्यम जो जिसचुअल देखते हम मूलत प्रोजेक्शन सो हमें थ्री डी तेज अंगेले काटते चाहबे देखते चाहब से बोलते प्रोजेक्शन ओके सो हमें एक कथा जेदिक देखते चाची वेदिके बोलते चाची जो तुम एदिक धरो तो क्षेत्र में सेटाई हे प्रोजेक्शन ओके सो सेकेंड नम्बर स्टेप से काटब ओके सो हमें अवश्य थ्री डी ते गए एडसर माध्यम काटब सो रियल लाइफे एक्चुअली केचर माध्यम जो जगह काटते सो फर एक्साम्पल ये आपात काटार दरकार नहीं सो जस्ट ये खुले दिल सो दू सड थे एक्चुअलि खुले दी खुले दिए एबारे सैड जो सेक्शन आटे एक्चुअलि एक काटते आई बिलीव कि एक कैसे दिए कर्नार दिए एक केटे दी ओके सो यप दुई सैड थे जो हमें केटे दिल ये क्योंकि तक ये थको ओके सो एरक थको कारण हे सेकेंड नम्बर स्टेप शेष कर फार्ष्ट नम्बर स्टेप छोड़ जो हमें कौन सैड थे ये देते कौन सैड थे देखले भलो है से आगे कन्फार्म कर नहींकेंड नम्बर स्टेपे छो ये काट कर काट कर लेचुअलि भलो है सो हमें एगुलो के काट कर नहीं सो काट करारे एट बर्तमान आटार ऊपर और एक ओभारलैपिंग अवस्था मान यटार ऊपर ओभारलैपिंग ओके सो फर एक्साम्पल ये धरे नीन जो एटे को टेक्शन नहीं कज रियल लाइफर सबसे एक मिलाते गए एक्चुअलि थ्री डी तेज एक्चुअलि बनिए देखो जो कि टेक्सारटाई एप्लै करते खूब सुंदर ओके सो रईट नाउ हमें जस्ट थार्ड जो स्टेप से आनफोल्डिंग करते हैं इट बर्तमान फोल्डिंग आट ओभारलैपिंग अवस्था आज कज हे एकटार ऊपर एक आके जेहतु हमें ये पुरोटा टू डी ते फ्लाट करते अगेन टू डी ते फ्लाट अवस्था ये स्ट्रेट फरवर्ड करते हैं सो दैट्स वे हाँ ये खुले आनफोल्ड करते सो हमें इटे सम्पूर्ण आनफोल्ड कर दिल नाओ आनफोल्ड हो गए तक एक्चुअलि यूबीटा ये ए रखम स्ट्रेट फरवर्ड हो जाए सो अवश्य रियल लाइफे जीतु यत सहज भाव ये कर दिल ठीक सेम भाव थ्री डी सफ्टवेयर एक्चुअलि सहज भाव करब जस्ट तर 
টুলসগুলোকে জেনে জেনে অ্যাকচুয়ালি ওটাকে আমাকে সাজাতে হবে ওকে সো এটা আমার তিন নম্বর স্টেপ আনফোল্ড হয়ে গেল আনফোল্ড হওয়ার পরে ফোর্থ নাম্বার যে স্টেপ তার ফাইনাল স্টেপ সেটা হচ্ছে আমাকে এটা সাজাতে হবে ওয়ান বাই ওয়ান স্পেসে মানে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় রেখে দিব যাতে আমার ইউবিটা অ্যাকচুয়ালি সে বুঝতে পারে যে ইয়েস তুমি ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ ইউ ওয়ান ভি ওয়ান একটা স্পেসে আমরা রাখব যেটাকে আমরা বলতেছি গ্রাফ যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় ক্লাস এইট থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকে গ্রাফের ম্যাথমেটিক যে করে ফেলে এসেছি সেই ম্যাথের অ্যাকচুয়ালি ওই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে দেখতে পারব সো ইয়াপ এই ছিল হচ্ছে সিম্পল এক্সাম্পল আই বিলিভ কি এইটা দিয়ে আমরা অনেকটা কিছু ভালো বুঝতে পেরেছি এখান থেকে এরপরে হচ্ছে বাকি টুলসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি আমরা চিনব হচ্ছে সফটওয়্যারের ভিতরে নাও আমরা স্ক্রিনে চলে যাব স্ক্রিনে যাওয়ার আগে আপনাদের সবার কাছে একটি অনুরোধ থাকবে এখন পর্যন্ত যদি আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও যখন আপলোড হবে তার নোটিফিকেশানটি আপনি পেয়ে যান ওকে আর হ্যাঁ অবশ্যই পুরো ভিডিও দেখে আপনি আপনার মতামতটি কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না মায়া সফটওয়্যারটিতে যখন আমরা ইউবি করব সে ইউবির জন্য অবশ্যই একটি মডেল দরকার হবে সো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ফার্স্ট যে তিনটা মডেল আছে সেখানে আমি এগুলো বাই ডিফল্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে নিয়ে নিলাম আর এখন এখানে বাম পাশে যে অ্যাক্সিস অক্ষগুলো এখানে দেখাচ্ছে এটাই অ্যাকচুয়ালি মেন ইম্পর্টেন্ট ইউবির জন্য ওকে সো আমরা এই বরাবর যদি দেখি তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স আর এই বরাবর হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের জেড আর এবং উপর এবং নিচে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওকে সো এখন ইউবি করার জন্য ইউবির ওয়ার্ক স্পেস আলাদাভাবে দেওয়া আছে সো সেক্ষেত্রে মায়ের বাই ডিফল্ট খুব সুন্দর এখানে ওয়ার্ক স্পেস এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ক স্পেস দেওয়া আছে ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্কের জন্য ওকে সো নাও আমরা যেহেতু ইউবিতে কাজ করব তো সেক্ষেত্রে এখানে ইউবি এডিটিং নামে একটি ওয়ার্ক স্পেস দেওয়া আছে সো জাস্ট আমি এটাতে যদি আমি ক্লিক করি তো সেক্ষেত্রে সে এরকম একটা ওয়ার্ক স্পেস আমাকে খুলে দেবে সো রাইট নাও আমার যতটুকু অ্যাকচুয়ালি দরকার দেখার জন্য বেটার আর গুড ওকে সো জাস্ট আমি এটাকে ওপেন করলাম সো যেহেতু আমরা টু ডি আকারে কাজ করব এগেইন যদি আমাদের সবার মনে থাকে যে আমরা এই যে যে কথাটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইউবির চারটি স্টেপ সো চারটি স্টেপের ভিতরে ফার্স্ট যে স্টেপটি সেটি হচ্ছে প্রজেকশন সেকেন্ডটি হচ্ছে আমাদের কাটিং থার্ডটি হচ্ছে আমাদের আনফোল্ডিং এবং ফোর্থটি হচ্ছে আমাদের প্যাকিং ওকে সো এখানে ডিটেল যে কথাগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথমে ভিডিওর প্রথমে অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করেছি সো দ্যাটস হ্যাঁ আই বিলিভ কি আপনারা এখন অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবেন যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী জন্য এগুলো আলোচনা করে আমাদের টুলসগুলোকে সহজ করার চেষ্টা করেছি ওকে সো যদি কারো অ্যাকচুয়ালি এখানে পড়ার ইচ্ছা থাকে ভালো করে একটু পড়ে নেন জাস্ট ভিডিওটাকে পুস করে ওকে সো জাস্ট আমি এটাকে মিনিমাইজ করে দিচ্ছি আমরা চারটি স্টেপে কাজ করব ফার্স্ট নাম্বার স্টেপ সেটা হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে প্রজেকশন ম্যাথডে ওকে সো ম্যাথড অনেকগুলো আছে সো সেক্ষেত্রে আমরা প্রজেকশন বলতে সবগুলো ম্যাথডকেই বুঝাই সো আপনি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কোন ম্যাথডে কাজ করবেন এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে প্রজেক্টের উপরে সো রাইট নাও আমরা জাস্ট এটার উইন্ডোটাকে একটু কন্ট্রোল করা বুঝি সো একেবারে ইজিলি এটাকেও যেরকম আমরা জুম ইন জুম আউট করতে পারি প্যান করতে পারি যেভাবে সেইভাবে অ্যাকচুয়ালি এটাকে করব আর যেহেতু এটা একটা টু ডি উইন্ডো সো এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এক সেট থেকে আরেক সেট এরকমভাবে ঘুরাতে পারবো না যেহেতু আমরা এটা টু ডিতে কনভার্ট করতেছি ওকে অল্টাতে প্রেস করে মিডল মাউস বাটনে ক্লিক করে এটাকে আমি প্যান করতে পারবো অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারবো অল্টা প্লাস রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে ডানে বামে নিলে এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি জুম ইন জুম আউট করতে পারবো এভাবে হচ্ছে আমি আমার টু ডি এই ওয়ার্ক স্পেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি ওকে সো নাইস সো রাইট নাও যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু টুলসের সাথে আমরা পরিচিত হব এবং এখানে কিছু টুলস যেরকমটা হচ্ছে আমি যদি কখনো এই একটা অবজেক্টকে ক্লিক করে রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে যদি ধরে রাখি থেকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ভার্টেস ফেস অবজেক্ট মোড এটিসি অনেক কিছু এখানে পাচ্ছি ঠিক সেম আপনি যখন টু ডিতে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করলে ইউবি সেল এডস ইউবি ভার্টেক্স ফেস এগুলো পাবেন ওকে যেহেতু এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটি ওয়ার্ক স্পেস এবং আলাদা একটি উইন্ডো অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ একটা সফটওয়্যারের ভিতরে আরেকটি সফটওয়্যার আমরা বলতে পারি ওকে সো এরকম অনেকগুলো অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক স্পেসে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্ক স্পেসে কাজ করে থাকি সো রাইট নাও আমাদের যদি সহজে বুঝতে চাই সো যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি ক্লিক করে করে যেতে চান তো সেক্ষেত্রে এখানে আছে এইটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে এটা ভার্টেক
তারপর আছে হচ্ছে এর উপরের পার্ট এর উপরের পার্টে হচ্ছে আমরা এখানে যে এর মেন মেনু বার দেখতেছি অর্থাৎ ইউবির মেনু বার প্রতিটা উইন্ডোর নির্দিষ্ট মেনু বার থাকে এবং সেখানে লটস অফ ডিটেলস থাকে ওকে সো আমরা অত ডিটেলস অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি না যেগুলো আমাদের খুবই বেশি প্রয়োজন সেই জিনিসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এখন দেখবো রাইট নাও আমি একবার ফার্স্ট যেই বাটনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড ফ্রেম ওকে সো ওয়ার্ড ফ্রেমে যখন ক্লিক করব তখন হচ্ছে এর ফেসগুলো কখনোই হাইলাইট হবে না একেবারে সেম টু সেম যদি আমি বুঝি যে আমার থ্রি ডি উইন্ডোতে এখানে যখন আমি ক্লিক করতেছি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে সে যেরকমভাবে ওয়ার্ড ফ্রেমগুলো দেখাচ্ছে ঠিক সেমভাবেই অ্যাকচুয়ালি সে এখানে ওয়ার ফ্রেম দেখাচ্ছে এরপর হচ্ছে এর পরেরটা হচ্ছে আমাদের শেডেড মোড ঠিক সেম এটাতে ক্লিক করলে আমাদের যেরকম শেডেড মোড পাই এটা তো ক্লিক করলে যেরকম আমরা শেডেড মোড পাই সেম টু সেম এখানে দেওয়া আছে সেকেন্ড পার্ট থার্ড যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনাকে ভুল দেখাবে যে আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো ওভারল্যাপিং থাকে যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমরা যখন আমাদের এটাকে কেটেছি অর্থাৎ থ্রি ডি অবজেক্টটাকে কাটবো কাটার পর অ্যাকচুয়ালি একটার উপরে একটা ফেস যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে সে সেই প্রবলেমগুলোকে দেখাবে রেড আকারে ওকে সো রেড আকারে দেখাবে সেটা হবে হচ্ছে আপনার ওটাকে ফ্লিপ করতে হবে মানে আপনি যেহেতু উল্টো সাইটে আছেন সেটা আমাকে ফ্লিপ করে সেটা ঠিক করতে হবে সে এইটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি বোঝাবে এখানে দুইটা কালার নিয়ে বেশিরভাগ সময়ই কাজ করা হয় এক হচ্ছে রেড আর একটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালারটা বোঝাবে যে আপনার ওভারল্যাপিং অবস্থায় আছে আর রেডটা মানে হচ্ছে যে আপনাকে এটা ফ্লিপ করতে হবে মানে আমার কোনো যদি কোনো ভার্টেক্স যদি আমি এখানে ক্লিক করে ফেসে যদি চলে যে এটা যদি ধরে নিলাম এটা আমার রিভার্স অবস্থাতে আছে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ইচ্ছা করে রিভার্স করলাম ওকে সো নাও আমি এখান থেকে বের হয়ে যদি চলে যাই অন্য একটা অবজেক্টে তো সেক্ষেত্রে দেখবো এটা আমার ভুল আছে তাই না এটা যেরকমভাবে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ব্ল্যাক ফেস আছে সো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম সো ঠিক সেম এখানেও আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে যখন রেড দেখাবে সেই কালারটা যখন দেখাবে এর মানে হচ্ছে যে ওইটা আমার ওভারল্যাপিং অবস্থায় আছে সো এগেইন এই বাটনটার মাধ্যমে দুইটা কালার ইন্ডিকেট করে থাকে তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট কালারটি হচ্ছে রেড রেড মানে হচ্ছে যে আপনার এটিকে ফ্লিপ করতে হবে আর অরেঞ্জ মানে হচ্ছে আপনার এটা ওভারল্যাপিং অবস্থায় আছে অর্থাৎ আপনার ডিরেকশনটা ভুল জায়গাতে আছে ওকে সো আই বিলিভ কি বুঝতে পেরেছি সো রাইট নাও আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ইউবিতে ওকে সো ইউবিতে যাওয়ার আগে আরেকটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি কেউ সারফেস মডেলিং থেকে এখান থেকে যদি এটাকে নিয়ে আসি তো সেক্ষেত্রে এটাকে যখন ক্লিক করব এটাতে অ্যাকচুয়ালি ইউবি করা পসিবল না তো সেক্ষেত্রে আমাদের যত ধরনের যত ইউবি হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে করে থাকি হচ্ছে পলি মডেলিংয়ে সারফেস মডেলিংয়ে অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো ধরনের কোনো ইউবি হয়ে থাকে না ওকে সো আমরা সারফেসকে হেল্প নিয়ে তার অনেকগুলো টুলস ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেটাকে ফাইনালি গিয়ে আমরা পলিগনে কনভার্ট করি সো ইন কেস যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি সারফেস বা আপনার কার্ভসকে নিয়ে যদি কোনো ধরনের কোনো কাজ করতে চান ওকে সো সারফেস মডেলিং নিয়ে কোনো কাজ করতে চান এবং সেটাকে যদি ইউবি করতে চান সো সেটা অ্যাকচুয়ালি কখনোই পসিবল হবে না কারণ হচ্ছে এটাকে আমাকে কনভার্ট করতে হবে পলিতে ওকে সো রাইট নাও আমি জাস্ট কন্ট্রোল জেডে ক্লিক করে পিছনের দিকে চলে যাই ইন কেস যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি কখনো সারফেস মডেলিংয়ে কাজ করতে চান ওকে সেক্ষেত্রে জাস্ট রিমেম্বার সারফেস অ্যাকচুয়ালি কখনোই ইউবি বা কোনো কিছু টেক্সার অ্যাপ্লাই করলে সেটা ভুল হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ সেটাকে কনভার্ট করে পলি মডেলিকে নিয়ে আসি তারপর হচ্ছে সেটাকে ইউবি করি ইউবি করি থাকি ওকে সো এখন দেখবো হচ্ছে যে আমরা একটা বক্স বাই ডিফল্ট যেই পলি মডেলিংয়ের যে তিনটা অবজেক্ট আমরা এখানে নিলাম সেগুলো অ্যাকচুয়ালি বাই ডিফল্ট মায়া নিজস্বভাবে অ্যাকচুয়ালি ইউবি সে এখানে প্রোভাইড করে থাকে ওকে সো এটাকে আমি জাস্ট কন্ট্রোল ডি দিয়ে কপি করে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তো এখানে নিয়ে আসার পরে ইন কেস কি আমি ধরে নিলাম আমার এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা মডেল আরে প্রেস করে আমি জাস্ট এখানে একটু বড় করি সো রাইট নাও সে সামথিং লাইক দ্যাট সো ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সেই বক্স তো সেই বক্সটাকে অবশ্যই আমরা দেখব সো রাইট নাও আমি জাস্ট এটাকে দেখতে চাচ্ছি আমার চেকারের মাধ্যমে মানে হচ্ছে যে এটা কি ঠিক আছে না কি ভুল আছে সো রাইট নাও আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার চেকারটা অন আছে ওকে সো আরেকটা যে জিনিস এখান থেকে আমরা যেটা মিসিং করেছি যে এখান থেকে এটা এটা ওকে সো এটার মানেটা কি এটার মানেটা হচ্ছে যে আপনি ওকে সো আমি জাস্ট এটাকে অফ করে রাখি এটা সামটাইমস আমাকে একটু আনেজি ফিল করায় এটা ওকে সো রাইট নাও আমি জাস্ট এটাতে ক্লিক করি এটাতে ক্লিক করার পর পরই এখানে যে হোয়াইট যে চিহ্নগুলো দেখাবে সেটার মানেটা হচ্ছে যে আপনার ওই ওই এডসগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে কাটা অবস্থাতে আছে অলরেডি ওকে যেহেতু এটা
সো ওটাকে আমরা কিভাবে কাটবো সেটা আমরা দেখব সো রাইট নাও দেখে নিলাম এখানে এইটার মানেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার এডসগুলো কোথায় কিভাবে কেটেছেন সেটারই অ্যাকচুয়ালি হাইলাইটটা এখানে সে দেখাবে ওকে সো এরপরের যে অপশনটা এটা এই অপশনটা কাজ করে হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা এডসের সাথে কোনো একটা এডসকে আমি যোগ করাতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাকে সে সেই পজিশনটা দেখাবে সো জাস্ট আমি রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে যদি এডস মুডে চলে যাই তো সেক্ষেত্রে যখন আমি এটাতে ক্লিক করব সো সে এটা অ্যাকচুয়ালি সে ব্রড আকারে দেখাচ্ছে যদি যদি আমি এটাকে অফ করে দিই সো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ব্রড আকারটা সে এখানে দেখাবে না এই হচ্ছে এই টুলসটার কাজ যে আমি এটার সাথে এটা অ্যাকচুয়ালি সে এখানে আটকানো ওকে সো সি এই দুইটা এডস মিলে অ্যাকচুয়ালি একটা শেয়ার করতেছে সো দ্যাটস হয় সে অ্যাকচুয়ালি এটা দেখাচ্ছে সো রাইট নাও যদি আমি এটাতে ক্লিক করি এটার সাথে এটা অ্যাকচুয়ালি সে শেয়ার করতে পারে এটার সাথে এটা অ্যাকচুয়ালি সে শেয়ার করতে পারে ওকে সো এখানে বোঝার একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে সে শেয়ার করতে পারে কি শেয়ার করতেছে যে একটাই এডস দুই জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি আছে ওকে সি এই এডস আর এই এডস সেম জায়গাতে আছে সো সেই জায়গাগুলোই অ্যাকচুয়ালি সে এখানে ইন্ডিকেট করবে আপনি চাইলে অবশ্যই এটাকে আপনি অন করে রাখতে পারেন ওকে সো উইদাউট ওয়ানেও অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন অ্যাকচুয়ালি সে এরকম নর্মালিভাবে দেখাবে ওকে সো এরপরের যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রিড একেবারে সেম টু সেম এটার যেরকম গ্রিড আমরা হাইট করতে পারি ঠিক সেম এটারও আমরা গ্রিড এখানে হাইট করতে পারি ওকে সামথিং লাইক দ্যাট ওকে সো এরপরের যে অপশনটি আছে এটা হচ্ছে আইসোলেটেড যেরকমভাবে আমরা এখান থেকে আইসোলেটেড করতে পারতাম যে একটা অবজেক্টকে নিয়ে যেহেতু আমি কাজ করবো তো সেক্ষেত্রে আমি ওটাতে ক্লিক করি আর বাকি সবগুলো আমার হাইড হয়ে যাবে ওকে সো রাইট নাও ঠিক সেম যদি আমি এটাকে ধরি এটাকে ধরি এটাকে ধরি সো আমি চাচ্ছি এখানে ধরেছি ঠিক আছে সো আমি ইউবি সেলে গিয়ে এটাকে আমি জাস্ট একটা ক্লিক করলাম এখন যদি কন্ট্রোল প্লাস ওয়ানে ক্লিক করি তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমি এই একটা অবজেক্ট বা এই একটা অবজেক্টের ইউবিকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো ওকে সো ঠিক সেম প্রসেস সো জাস্ট আমি কন্ট্রোল জেডে ক্লিক করে দিলাম রাইট নাও এটা বাই ডিফল্ট অন থাকবে সো আমি এটাকে অফ করে দিলাম ওকে ফাইন সো আই বিলিভ কি বুঝতে পেরেছি আর একেবারে যে লাস্ট যে অপশনটি আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইউবি স্ন্যাপশট মানে হচ্ছে যে আমি আমার ইউবিটা যখন হয়ে যাবে তখন আমি এখানে ক্লিক করে আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে এখান থেকে অ্যাপ্লাই মানে হচ্ছে একটা ইউবি ম্যাপ হিসাবে এখান থেকে আউটপুট করতে পারবো যে অন্য কোনো সফটওয়্যারে নিয়ে গিয়ে যদি যদি আমি এটাতে কোনো টেক্সচার অ্যাপ্লাই করতে চাই সো ওকে আমরা এটা দেখবো সো রাইট নাও আমরা জাস্ট এগুলোকে চিনে নিলাম এর পরপরই যে দুইটা বাটন আছে এটা হচ্ছে একটা চেকার মানে হচ্ছে যে আমি ইউবিকে চেক করতে যাচ্ছি ওকে সো ইউবিকে চেক করার জন্য আমাকে এখানে যে এই যে বক্সগুলো যে দেখাচ্ছে এই বক্সগুলোই হচ্ছে এইটার মাধ্যমে দেখাচ্ছে যদি আমি এটাকে অফ করে দিই তো সেক্ষেত্রে সেটা এখান থেকে চলে যাবে ওকে সো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেক্সচার মানে হচ্ছে যে আপনি যদি এই উইন্ডোতে দেখতে চান আপনার ওখানে যেটা অ্যাপ্লাই করতেছে ঠিক সেম যদি আপনি এই জায়গাতে অর্থাৎ গ্রাফেও যদি দেখতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি এটাতে ক্লিক করতে পারেন ওকে সো ইয়াপ আই বিলিভকে বুঝতে পেরেছি এখানে মেন বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো ওকে সো রাইট নাও আমরা চলে যাচ্ছি টুলসে যে কোনো একটা ইউবি ফর এক্সাম্পল এটা এটাকে আমি জাস্ট প্রজেকশন করব ওকে সো প্রজেকশন কীভাবে কী করব জাস্ট আমি এখান থেকে কন্ট্রোল প্লাস ওয়ানে ক্লিক করি সো জাস্ট সবগুলো যাতে হাইড হয়ে যায় এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি এগেইন এটা কোনো ম্যান্ডেটরি রুলস নয় যে এটা মাঝখানে থাকতেই হবে আমি জাস্ট এখানে নিয়ে আসতেছি ভালোভাবে দেখার জন্য আর কিছুই না ওকে ফাইন ওকে এটা কোনো ম্যান্ডেটরি রুলস নয় যে আপনার এখানে মাঝখানে আনতে হবে ওকে সো ফাইন এটাকে আমার ফার্স্ট অবস্থায় আপনার যে শর্ত মানতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট শর্ত সেটা হচ্ছে আমরা একটা ইউবি করবো সো এটা অলরেডি ইউবি আছে এবং এই ইউবিটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস অবস্থায় আছে কজ বাই ডিফল্ট যে ইউবিটা ছিল সেটার পরে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে মডিফাই করেছি সো মডিফাই করার কারণে সি এখানে বক্সগুলো স্কোয়ার আকারে নাই সো এখানে বক্সগুলো অ্যাকচুয়ালি স্কোয়ার আকারে নাই সো সব দিক থেকে এটা প্রবলেমে আছে সো ফার্স্ট অবস্থায় আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এটার উপরে এবং নিচের দিকে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি কাটতে পারি তো সেক্ষেত্রে কাটার জন্য আমি যেহেতু উপর আর নিচ অ্যাকচুয়ালি কাটবো তো সেক্ষেত্রে আমাকে একে বলে দিতে হবে যে তুমি উপর আর নিচের দিকে কাটো আর একটা হচ্ছে আমরা অর্থাৎ এটা আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের জেড অক্ষ বরাবর এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্রন্ট থেকে যদি দেখি তো সেক্ষেত্রে এই পাশ আর এই পাশটা হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স অক্ষ বরাবর তো সেক্ষেত্রে এখানে এই তিনটা স্টেপ আছে সো এই তিনটা স্টেপ আমরা কিভাবে কি করতে পারি ইউবিতে চলে যাই ইউবির এই অপশনটাকে এবার নিয়ে আসি এই অপশনটাকে নিয়ে এসে আমি যদি এখানে একটু রাখি ফাইন সো রেখে এখানে দেখব ইউবি এডিটর বাই
ডিসপ্লে আছে তারা অ্যাকচুয়ালি অন্য আরেকটা ডিসপ্লেতে নিয়ে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজ করতে পারেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে সো দ্যাটস হয় আমরা থ্রি ডি আর্টিস্ট অ্যাকচুয়ালি কি বলে উইন্ডো অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি আমরা বেশিরভাগ সময় দুইটা মনিটরের বেশি অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি ওকে সো দুইটা মনিটরের বেশি বলা যাবে না মানে একটা মনিটরের বেশি ওকে যত মনিটর হবে তত অ্যাকচুয়ালি কাজ খুব স্পিডলি বেড়ে যায় এটা হচ্ছে মেইন রিজন যে আমাদের অনেকগুলো সফটওয়্যারের অনেকগুলো উইন্ডো থাকে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ইউবিতে কাজ করতেছি আমি শেডারে কাজ করতেছি সো তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকগুলো উইন্ডো আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে অন্য ডিসপ্লেতে অ্যাকচুয়ালি একসাথে কাজ করে থাকি ওকে সো এটা জাস্ট একটা টিপস ছিল সো ইয়া রাইট নাও আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখে নিলাম যে আমি যদি এখান থেকে না যেতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে এটাতে ক্লিক করলে ইউবি রিডারটা এখানে চলে আসবে এবং এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি ইউবি টুল কিটটাও এখানে চলে আসবে ওকে সো ইউবি টুল কিটটা হচ্ছে আমাদের টুলসের যে ডিটেলসগুলো থাকবে সেগুলি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা ইউজ করব ওকে সো রাইট নাও আমরা বুঝে ফেললাম সো আমি জাস্ট বাই ডিফল্ট এখান থেকে ইউবি রিডিংয়ে চলে যাই তো সেক্ষেত্রে আমার জন্য ইজি হবে এগেন ইটস আপ টু ইউ গাইস কি আপনি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কী করতে পারেন ওকে সো এরপরে আরেকটি টিপ সেটা হচ্ছে যে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ইউবি এখানে কালারটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করতে হয় ঠিক সেম আমরা থ্রি ডিতে যেভাবে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করি অল্টা প্লাস বিতে ক্লিক করে ঠিক সেম আপনি অ্যাকচুয়ালি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কীভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনার ইউবিটার ডিসপ্লেটা ভালোভাবে খুব সুন্দর করে দেখতে চাচ্ছেন সো ওটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার কনফোর্টের উপরে অ্যাকচুয়ালি আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন এগেন অল্টা প্লাস ভি যদি আপনি ভুলে যান ওকে সো রাইট নাও আমরা চলে যাই ফাইনালি ইউবি সো ইউবির এখানে অনেকগুলো ম্যাথড দেখবো সো ম্যাথড অ্যাকচুয়ালি সবগুলোকে মিলেই আমরা এখানে প্রজেকশন বলতেছি সো এখানে সিলিন্ডার আছে প্ল্যানার আছে স্পেরিক্যাল আছে সো আমরা মূলত এখানে তিনটা ম্যাথড দেখবো সো এরপরে হচ্ছে এখানে বাই ডিফল্ট অটোমেটিক আছে সো অটোমেটিক আপনি যে কোনো মডেলকে যদি অটোমেটিকে ক্লিক করেন জাস্ট আমি অটোমেটিকে ক্লিক করলাম সো সে সে অ্যাকচুয়ালি যেটা করে যে চারও সাইড থেকে সে ধরে এটাকে অ্যাকচুয়ালি সে কেটে দেয় কেটে দেওয়ার কারণে সে তার নিজস্ব মতন করে অ্যাকচুয়ালি এখানে কেটে তারপর হচ্ছে একটা ইউবি দেয় এবং ইউবিটা দেওয়া হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট বক্সের উপরে ডিপেন্ড করে সে সে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে চার কোনো হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট বক্স বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা ঠিক নেই সো সব সময় অ্যাকচুয়ালি ঠিকভাবে আসে না ইটস ডিপেন্ডস অন ইউর প্রজেক্ট সো আপনার প্রজেক্টটা কতটা ক্রিটিক্যাল আর হ্যাঁ অবশ্যই কোনো অটোমেটিক জিনিস অ্যাকচুয়ালি ভালো হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি তাকে ম্যানুয়ালি কাজ করেন কারণ সব অটোমেটিক যদি ভালো হতো তাহলে তার আমাদের দরকার ছিল না তাই না ওকে সো জাস্ট কেরিং সামটাইমস ইটস রিয়েলি গুড কি আমি জাস্ট ওয়ান কালার টাইপের কোনো একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে চাই আমার ইউবি টেকচারে সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি তখন অটোমেটিক ইজ দ্য বেস্ট কি টাইম বাঁচানোর জন্য আমরা তখন এটা করি ওকে ফাইন সো এরপরে বেস্ট প্ল্যান ক্যামেরা বেস্ট অনেক কিছু এখানে আছে আমি জাস্ট ডাইরেক্ট এখানে তিনটা অপশানে চলে যাই ফার্স্ট অবস্থায় আসে হচ্ছে সিলিন্ডার সো সিলিন্ডার মানে বুঝাই যাচ্ছে যে যেই অবজেক্টটা সিলিন্ডিকার টাইপের থাকবে সেটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা সিলিন্ডিকার অ্যাপ্লাই করবো এরপর হচ্ছে স্পেরিকালস যদি আমি এটাতে মেনটাতে যাওয়ার আগে যদি আমি এখানে একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেখি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে আমি এটাকে হাইড করলাম সো এখানে আমার এই অবজেক্টটা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে আমার এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট সিলিন্ডার অবস্থাতেই আছে সো রাইট নয় আমি এটাকে যদি ইউবি করতে যাই তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে সিলিন্ডারে ক্লিক করবো এগেন যদি আপনার অপশনে যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে ইডিট রিসেট জাস্ট এখান থেকে ক্লোজ সো আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলিন্ডারে যদি আমি ক্লিক করি তো ক্লিক করার পরে সেখানে এরকম একটা আনফোল্ডিং অবস্থায় সেখানে দিবে সো রাইট নাও এখানে বাই ডিফল্ট যেই চার কোনো আচ্ছা বক্স বা অনেকগুলো ডাট 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 দেখতে পারতেছি খুবই ক্রিটিক্যাল জিনিসপত্র সো সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট এখানে এই যে সবুজ যে বাটনটা আছে এটাকে ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার চেকার নিজের ইচ্ছা মতন করে অ্যাকচুয়ালি বসাতে পারবেন ওকে ফাইন সো এটা করার আগে অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে যে বাটনটা আছে এই যে ভদ্রলোক এটা যদি ক্লিক করেন তো সেক্ষেত্রে সে অ্যাকচুয়ালি বড় হবে আপনার হ্যান্ডেলে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা করবে না ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডারের অপশন সো রাইট নাও আমি দেখতে পারতেছি সে অ্যাকচুয়ালি এটা পুরোটা কমপ্লিট করেনি আমি যে সাইড থেকে দেখেছিলাম ওই সাইড থেকে অ্যাকচুয়ালি সে এটাকে দিয়েছে সো এটাকে আপনি চাইলে কমপ্লিট করতে পারেন এগেইন এনি টাইপ অফ সিলিন্ডিকার স্টাইল এমন নয় যে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট সিলিন্ডিকার দেখে আপনি এটাতে ইউজ করতে পারবেন ওটাতে ইউজ করতে পারবেন না ওকে সো জাস্ট আমি যে রেড যে বাটনটা আছে এটাতে ক্লিক করে জা
মানে হচ্ছে এটা আমি যেহেতু দিয়ে ফেলেছি সো এটার ইউবি করা আমার আপাতত শেষ সো এই সেটটা সো আমি এখন উপরের সাইডে চলে যাব ফেস ফেসে গিয়ে আমি জাস্ট ট্যাবে প্রেস করে ধরে রেখে জাস্ট আমি এগুলোকে সিলেক্ট করি ট্যাবে প্রেস করে শর্টকাট ওকে সো গেন আমি যদি শিওর থাকি ফর এক্সাম্পল ওকে জাস্ট ক্লিক ওকে সো নাও আমি শিওর ট্যাবে প্রেস করে এখন আমি এগুলোকে সরি অ্যাড করে দিই ফাইন এটাকে আমি অ্যাড করলাম এখন নিচেরটাও অ্যাকচুয়ালি করবো আমি এক ক্লিক অ্যাকচুয়ালি যদি করে দিই সো জাস্ট ট্যাবে প্রেস সো ইয়া লটস অফ ওয়ে টু সিলেক্ট দোজ ফেস সো যে কোনো ম্যাথডেই আপনি করেন না কেন জাস্ট সিলেক্ট হলেই হলো ওকে সো নাও আমার এখানে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে উপর এবং নিচে মানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তাই না সো ওয়াই অক্ষ বরাবর যখন আছে সো আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে এটাকে ওয়াই অক্ষ বরাবর নিব এগেন সি আমরা জাস্ট খালি একটা ম্যাথড এখানে দেখলাম প্রজেকশনের একটা ম্যাথড সেটা হচ্ছে সিলিন্ডিকার এবং এরপরে চলে যায় প্ল্যানার সো এটা চেকার বক্সে ক্লিক করব কেননা এখানে অনেক ডিটেলস আছে সো বাই ডিফল্ট আমি মেবি এখানে কাজ করেছিলাম সো রাইট নাও আমি রিসেট মানে সবাই যাতে সেম স্পেসে থাকে ওকে সো এই জায়গাটা বোঝাটা অ্যাকচুয়ালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার যে কোনো ধরনের যত ক্রিটিক্যাল টাইপের জিনিস হোক না কেন এই একটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানার প্রজেকশন মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা করতে পারি সো রাইট নাও আমার বাউন্ডিং বস বাই ডিফল্ট ঠিক আছে কিপ ইমেজ উইথ ও উইথ এট অর হাইট রেশিও এটার মানে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে যে বক্স এই বক্সের উপরে ডিপেন্ড করে সে একটা ব্যালেন্স করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যালেন্স করে একটা কিপ ইমেজ দিবে উইথ এট এবং হাইট রেশিও যাতে একটা ব্যালেন্স থাকে ফাইন সো আমি এটাকে অলওয়েজ ঠিক চিহ্ন দিয়ে রাখি সো এখন আমার দরকার কোনটা এখানে ম্যাথড আছে হচ্ছে চারটা এক্স ওয়াই জেড ক্যামেরা ওকে সো প্ল্যানার প্রজেকশন ম্যাথডের ভিতরেই চারটা আপার টপিক আছে এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি মাস্টার পিস সো সেক্ষেত্রে আমরা এক্স ওয়াই জেড ক্যামেরা ওকে সো ক্যামেরা মানেটা হচ্ছে যে আমি কোন সাইড থেকে দেখতেছি সেটা আর বাকি তিনটা তো বুঝতেই পারতেছি যে এক্স অক্ষ বরাবর মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই বরাবর অক্ষ মানে হচ্ছে ওয়াই জেড বরাবর অক্ষ বরাবর মানে হচ্ছে জেড হুম ঠিক আছে ওকে ফাইন নাও আমরা যেটা করব আমাদের এটা দরকার হচ্ছে ওয়াই মানে উপর থেকে নিচের দিকে আমার দরকার সো এটা অ্যাকচুয়ালি এখন টেক্সার অবস্থাতে নাই সো যদি আমি এখানে ওয়াইতে প্রেস করি প্রেস করে জাস্ট যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করি সো সি বুম সো সে অ্যাকচুয়ালি এখানে উপর এবং নিচ থেকে দুইটাকেই পেয়েছে দুইটাকেই সে প্লানার করে দিয়েছে সো রাইট নাও এগেন সি আমি এই যে মিডেল লোকটাকে ক্লিক করে এখান থেকে সরাই নিয়ে আসতে পারি সি সামথিং লাইক দ্যাট সো আমি জাস্ট কন্ট্রোল জেড থেকে এটা করতেছি না সো বাই ডিফল্ট সে আমাকে যা দিয়েছে ঠিক আছে আই এম হ্যাপি বাট আমি চাচ্ছি এটাকে একটু বড় ছোটো করার জন্য সামথিং লাইক দ্যাট এবং এদিক থেকে ওকে ফাইন একটা স্কোয়ার টাইপের ওকে ইয়া সামথিং লাইক দ্যাট আই বিলিভ কি এখানে সে অ্যাকচুয়ালি একটা স্কোয়ার টাইপের আসে স্যার একটু যদি আমি একটু কমিয়ে দিই জাস্ট এখানে এখানে আমি আবার একটু খেয়াল করতেছি যে এখানে যাতে সার্কিটটাও ঠিক থাকে নাও অ্যাকচুয়ালি দুই পাশ থেকেই যদি দেখি তো সেক্ষেত্রে এটার স্কোয়ারটা ঠিক আছে এখন ওকে সো এটা বোঝাটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আমরা এক এক সাইড থেকে এক একভাবে অ্যাকচুয়ালি এখন কাজ করতেছে একেবারেই বিগেনার লেভেল এগেইন ইট ইস টোটালি বিগেনার লেভেল থেকে বোঝাটা জরুরি সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ফুললি বিগেনার লেভেল স্টাইলের টিউটোরিয়াল সো দ্যাটস ওয়াই জাস্ট কিপ স্টাডি উইথ দোজ থিংস ওকে ফাইন সো রাইট নাও যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে জাস্ট এটা যেহেতু আমাদের হয়ে গেল সো রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউবিতে গিয়ে কাজ করব ওকে সো ইউবিতে কাজ করার আগে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের কোনো কাজ করিনি অ্যাকচুয়ালি ইউবির এই জায়গাটাতে সো এখানে যে কোশ্চেনটা থাকে সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি কোনো ফেস আমি সিলেক্ট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেই এবং ভার্টেজ যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেই এর যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেই তো সেক্ষেত্রে আমার মেইন মডেলে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে কি না সো আনসারটা হচ্ছে নব কোনো ধরনের কোনো সমস্যা অ্যাকচুয়ালি আপনার মেইন মডেলে হবে না আপনি যত কাজ আপনি অ্যাকচুয়ালি ডুডিতে করতেছেন সব সেম কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি এখান পর্যন্তই থাকবে সো এক্সট্রাভাবে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আপনার থ্রি ডি মেইন অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি পড়বে না ওকে ফাইন সো অনেকের একটি কনফিউশন থাকে ইভেন আমারও ছিল ওকে ফাইন ওকে সো আমার এটার ইউবি শেষ সো রাইট নাও আমি যেটা করতে পারি রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করলে ইউবিতে চলে যাই ডাবল ক্লিক করলাম ওকে সো এনাকে একটু দূরে সরিয়ে নিই এখানে ক্লিক করি এটাকে একটু দূরে সরিয়ে নিই নাও আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে কালার দেখতে পারতেছি রেড কালার ওকে সো রেড কালার দেখতে দেখে যেটা আমরা বলবো 
যে এটা আমাদেরকে কি করতে হবে ফ্লিপ করতে হবে আমরা ইউবি মোডে আছি এগেইন অনেকে বলতে পারে যে আমরা ভার্টেক্স মোডে হতে এটা গিয়ে করতে পারি বাট বিলিভ মি ভার্টেক্স মোডে গিয়ে করলে হচ্ছে এই ভার্টেক্সের সাথে অন্য যে ভার্টেক্সটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাড আছে ওইটা অ্যাকচুয়ালি সহ অ্যাকচুয়ালি নড়বে সো দ্যাটস ওয়াই অনেকের কনফিউশন থাকে ফার্স্ট অবস্থায় যে ভার্টেক্স আর ইউবি তো বোধ হয় সেম না ইউবিটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনি যে কয়টা ভার্টেক্সকে অ্যাকচুয়ালি ধরবেন সেই কয়টা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি সে এখান থেকে নড়াচড়া করবে অন্য কোনো এক্সট্রা অন্যটার সাথে যদি শেয়ারিং অবস্থাতেও থাকে সেক্ষেত্রে সেগুলোকে সে ধরবে না ফাইন সো আমি এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম একটু দূরত্ব অবস্থাতে ফাইন সো নাও আমাকে এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লিপ করতে হবে সার্চ ফ্লিপের জন্য আপনি এখান থেকেও করতে পারেন আমি জাস্ট ইউবি সেলে চলে গেলাম অবজেক্ট অবস্থায় জাস্ট এটাকে ক্লিক করলাম উপরেরটা তো ঠিক আছে বাট নিচেরটা তো একটার সাথে আর একটা ওভারল্যাপিং হওয়ার কারণে উপর থেকে সে এটাকে অ্যাকচুয়ালি প্রজেকশন করছে তাই না আমরা তো আর নিচ থেকে করতে পারিনি ওয়াই উপর থেকে সে করেছে সো রাইট নাও আমি এটাকে ফ্লিপ করবো আমি এটাকে দেখে বুঝতে পারতেছি যে সে অ্যাকচুয়ালি ভুল আছে সো এরকম কালার দেখলেই মনে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে ফ্লিপ করতে বলতেছে যে এটা ফ্লিপ করতে হবে সো ফ্লিপ করার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম ওকে সো ট্রান্সফর্ম নামে যে অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করব একটু নিচের দিকে স্ক্রোল করলেই দেখবো যে এখানে এই যে ফ্লিপ নামের যে অপশনটি আছে সেটাতে আমরা ক্লিক করলে এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক হয়ে যাবে যখনই এরকম ব্লু আকার ধারণ করবে এর মানে হচ্ছে যে আপনার অবজেক্টগুলো এখন নর্মাল অবস্থাতে আছে নাও দুইটা অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি অবস্থাতে আছে নাও দুইটা আমরা বলতে পারি যে ইয়েস পারফেক্ট ফাইন সো এখন আমাদের দুইটা জিনিস একসাথে হয়েছে কজ হচ্ছে আমাদের যেহেতু এখানে অনেক ডিটেলস কোনো এডস বা কোনো কিছু নেই সো সে যখন প্রজেকশন করে সে বাই ডিফল্ট অ্যাকচুয়ালি এখানে সে কেটে দেয় সো কাট করা হয়ে ওকে সো ফার্স্ট অবস্থায় যদি দেখি আমাদের প্রজেকশন হয়ে গেল এরপর অটোমেটিক কাট হয়ে গেল তারপর আমরা এগুলোকে আনফোল্ড করিনি এখন আমরা আনফোল্ড করব সো আনফোল্ড করার জন্য যে অপশানটাতে যেতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আনফোল্ড নামে যে অপশানটি আছে এটাতে যাবেন এখান থেকে গিয়ে এই যে আনফোল্ড ওকে সো এই আনফোল্ডটা এখানে এটারই শর্টকাট যদি আমি শিফট রাইট মাউস বাটনে যদি ক্লিক করি তো সেক্ষেত্রে এই যে বাম পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনফোল্ড আনফোল্ডের ভিতরে গিয়ে এই হচ্ছে আনফোল্ড ওকে সো এই হচ্ছে অপশন দুই জায়গা থেকে আপনি বের করতে পারেন আরও অনেক জায়গায় আছে অ্যাকচুয়ালি সো আমি যদি শুধুমাত্র রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করি তো সেখান থেকে এখানেও আমি যদি একটু আসি মডিফাই হোয়ার ইস এই যে এখানে আনফোল্ড সি মডিফাইয়ের ভিতরে গিয়ে আপনি সেম জিনিসটা পাবেন সো লটস অফ শর্টকাট জাস্ট শর্টকাটে যদি আপনি যান বারবার এখান থেকে না যেতে চান সো রাইট মাউস বাটন ক্লিক মডিফাই তারপর হচ্ছে আনফোল্ড তাচ্ছে আর একটা শর্টকাট শিফট ধরে রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করেন আনফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড দ্যাটস ইট সো রাইট নাও আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে আনফোল্ড করবো সো এটার আরেকটা শর্টকাট হচ্ছে এখান থেকে যদি আমি যাই তার শর্টকাটটা দেখতে পারবো এর মেন ওয়ার্ড থেকে মডিফাই তারপর হচ্ছে যে এখানে আনফোল্ড এখানে শর্টকাটটা দেওয়া আছে কন্ট্রোল প্লাস ইউ ওকে সো আপনি অ্যাকচুয়ালি বারবার এখান থেকে যেতে চাচ্ছেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কন্ট্রোল প্লাস ইউতে ক্লিক করবেন সো এগেইন আমরা থার্ড নম্বর স্টেপে আছি শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক আনফোল্ড আনফোল্ড দ্যাটস ইট সে অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা আনফোল্ড করেছে আনফোল্ড মানেটা কি সে এটাকে রিল্যাক্স করেছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করেছি যে তাকে দিয়েছি জায়গা ঠিক আছে নাও অ্যাকচুয়ালি সে এটাকে রিল্যাক্স করেছে নাও আমি অর্থাৎ এই তার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি সাজিয়ে যাচ্ছে আমাদের ফোর্থ নাম্বার স্টেজ ফাইনাল স্টেজ তো সেক্ষেত্রে সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক চলে যাব লেআউট লেআউট ইউবি ওকে সো এই লেআউটটাও এখান থেকেও অ্যাকচুয়ালি যেতে পারেন অথবা হচ্ছে আমরা এখন যেখান থেকে যেতে পারি সেটা হচ্ছে যে অ্যারেঞ্জ অ্যান্ড লেআউট এটাতে ক্লিক করেন এখান থেকে আমরা চলে যাই এই যে লেআউট অথবা অ্যালং ইউবি লেআউট দ্যাটস ইট সো জাস্ট আমি যদি এটাতে ক্লিক করি সে কী করবে সেই ওয়ান বাই ওয়ান বক্সের ভিতরে এটাকে দিবে এবং এটার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে কন্ট্রোল প্লাস জেড যদি যদি দেখি সো আমাদের রাইট নাও যদি আমরা এখানে একটু খেয়াল করি যে এটার চেকার বক্সারগুলো অনেকটা বড় দেখাচ্ছে এটা একটু ছোটো দেখাচ্ছে তাই না সো সেক্ষেত্রে আমরা লেআউটের মাধ্যমে শুধু এটাই করলাম না যে সে অ্যাকচুয়ালি ভিতরে আনবে সে যেটা করবে যে সবগুলোকে সেম হাইট এবং উইড এটা একটা রেশিও দিবে ফর এক্সাম্পল আমি এটাকে বড় করে দিই ফর এক্সাম্পল সো এটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা টেক্সচার অ্যাকচুয়ালি সে এখন নিবে যত ছোট বক্স তত টেক্সচার ডিটেলস অ্যাকচুয়ালি সে নিবে সো রাইট না আমি সবগুলোকে ক্লিক করে শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক লেআউট অ্যান্ড লেআউট ইউবি দ্যাটস ইজ এটাকে যখন আমি দিয়ে দিলাম সে যত বড় বা ছোট যত আপনি ভুল করে থাকেন না কেন সব কিছু অ্যাকচুয়ালি সে একটা হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যালেন্স একটা রেশিও দিবে এবং সব দিক থেকে সেটার বক্সগুলো অ্যাকচুয়
এই হচ্ছে আমাদের একটা প্রপার ওয়ে কি আমি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি বক্সের মাধ্যমে করতে পারি অর্থাৎ চেকার বক্সের মাধ্যমে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাবে করতে পারি ওকে ফাইন সো রাইট নাও এটা আমাদের হয়ে গেল ফাইন সো আমরা যদি এটা দেখি এটা একটু অর্গানিক টাইপের সো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এখানে একটু ক্লিক করি সো এখানে দেখবো অনেক ধরনের প্রবলেম আছে যেরকম এটাতে ক্লিক করে যদি দেখি এখানে যেহেতু সবগুলো সাদা দেখাচ্ছে এর মানেটা হচ্ছে যে কোনোটার সাথে কোনোটা ফোল্ডিং অবস্থাতে নেই মানে হচ্ছে ওভারল্যাপিং অবস্থাতে নেই সো যখন আমি এটাতে ক্লিক করব দেখবো যে এখানে অনেকটা ওভারল্যাপিং মানে হচ্ছে যে এখানে যেহেতু অরেঞ্জ কালার দেখাচ্ছে সো সেক্ষেত্রে এটার মানেটা হচ্ছে যে এটা রিল্যাক্সড নেই তাই না রিল্যাক্স না থাকার কারণে এরকম অরেঞ্জি একটা বা হালকা হালকা রেড যেটা আমরা যেটা দিয়ে বুঝি না কেন একই জিনিস জাস্ট আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফ্লিপ করার জন্য আমাদের ফুল রেড যেটা থাকবে সেটা আমরা হচ্ছে ফ্লিপ করতে হবে যেটা হালকা রেড থাকবে অথবা অরেঞ্জ কালার থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের মনে করতে হবে সেটা আমাদের ওভারল্যাপিং অবস্থায় আছে এবং ওটা রিল্যাক্সড নেই রিল্যাক্স না থাকলে এখানে যখন আমি টেক্সচার অ্যাপ্লাই করব তখন অ্যাকচুয়ালি সে এটা স্ট্রেচ হয়ে যাবে ওকে সো রাইট নাও যদি আমি এটাকে করতে চাই ফর এক্সাম্পল কন্ট্রোল প্লাস ওয়ান এটাকে আমি প্রথমে ক্লিক করি সো এটা হচ্ছে বাই ডিফল সো রাইট নাও আমি যদি অটোমেটিক দিয়ে অটোমেটিক দিলে সে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা ইউবি আমাকে সে দিবে তাই না এবং এটা খুবই খুবই ব্যাড একটা ইউবি সো রাইট নাও আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে কিভাবে কি করতে পারি এবার চলে যেই হচ্ছে ঠিক সেম স্ফেরিক্যাল ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের স্ফেরিক্যাল স্টাইলে আছে সো জাস্ট আমি স্ফেরিক্যালে ক্লিক করলাম এগেন সি সে একটা প্ল্যান আর এখানে করেছে অর্থাৎ প্রজেকশন করেছে এগেন আমরা দেখতে পারতেছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটা কমপ্লিট হয়নি এখানে রেড আছে এখানেও রেড আকার আছে মানে অর্ধেক অর্ধেক নিয়েছে আগে আমরা এটাকে বড় করি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আমরা কি করতেছি ওকে সো জাস্ট বুঝার জন্য ফাইন রাইট নাও যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে ক্লিক করে এখান থেকে একেবারে গিয়ে আমি এটাকে মিলিয়ে দিচ্ছি যাতে সে পুরো সাইডটা নেয় সো সেক্ষেত্রে নাও ইট ইজ গুড ওকে ফাইন সো সেই যেই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি আমি নিয়ে রাখতেছি সেই জায়গাটাতেই কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি এখানে সুন্দর করে একটা কার্ড দিয়ে দিচ্ছে একেবারে ফাইন সো নাও ইট ইজ গুড ওকে ফাইন সো নাও আমি এখানে আর কিছু করব না সো এগেইন এটা আপনি করতে হবে এমন কোনো ম্যান্ডেটরি নয় বাট ইট ইস এ গুড স্টার্ট কি ফ্রম একেবারে জিরো কি আপনি অ্যাকচুয়ালি প্রতিটা অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি নিজের মতন করে সাজাতে পারতেছেন সো দ্যাটস ইজ রিয়েলি গুড ফাইনালি গিয়ে তো আমরা লেআউটে গিয়ে আমাদের এগুলোকে কমপ্লিট করে ফেলতেছি বাট প্রথম থেকে যদি এগুলো থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ইজি হবে ওকে নাও আমি ইউবি সেলে চলে গেলাম নাও এখন যেটা এখান থেকে সে অ্যাকচুয়ালি বাই ডিফল্ট সে আমাকে কেটে দিয়েছে সো ইটস নট গুড সো আমি যেটা করতে পারি সেখানে হচ্ছে যে এখানে রাইট মাস বারেন ক্লিক করে এটসে এসে সো আমি এটাতে ক্লিক করে এটাতে ক্লিক করে এগুলো যেহেতু সে আমাকে কেটে দিয়েছে মানে এখান থেকে তো আমি দেখতে পারতেছি না তাই না সো এখান থেকে আমি এগুলোকে ধরলাম ধরে শিফট রাইট মাউস বাটন যেরকমভাবে আমরা কাট করতে পারি সেরকমভাবে হচ্ছে আমরা সিউ করতে পারি মানে হচ্ছে সেলাই করতে পারি ওকে অথবা হচ্ছে স্টিচ যেটাই বলি আমরা দি স্টিচ টুকে দেওয়ার জায়গা মতন গিয়ে অ্যাকচুয়ালি বুঝবো যে কখন এটাই ইউজ করবো কখন এটা ইউজ করবো সো রাইট নাও আমরা অ্যাকচুয়ালি সিউ মানে হচ্ছে সেলাই করে দেবো জাস্ট এটাতে ক্লিক করে এতে সেলাই করে দিলাম রাইট নাও সে দেখাচ্ছে যে এখানে লস অফ প্রবলেম আসে প্রবলেম তো থাকবেই কারণ ফুললি অ্যাকচুয়ালি এটা এখন পর্যন্ত কাটেনি সো রাইট নাও আমি যেটা করবো এটাতে ক্লিক সো আমি এখান থেকেও ক্লিক করি কিন্তু এখানে এসে কাটতে পারি এগেন আপনাকে যে এখান থেকেই এটসে গিয়ে কাটতে হবে এমনটা নয় সো আমি চাচ্ছি এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাক প্রথম অবস্থায় ওকে সো আমি একটা ফুল কমপ্লিট একটা ইউবি চাচ্ছি সো লেটস সি ওকে সো এ কাটটা সোজা রেখে তারপরে হচ্ছে ওই পাশে ওকে আমার যেহেতু এখানে দেখতে সমস্যা হচ্ছে আমি গ্রিডটাকে অফ করে দিলাম ফাইন ওকে সো সিলেকশন হয়ে গিয়েছে শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক নাও আমি হচ্ছে এটাকে কাট করে দেবো ওকে সো কাট করে দিলে এই যে আমাদের এখানে সে দাগ দেখাচ্ছে এই যে এটা ক্লিক থাকার জন্যই অ্যাকচুয়ালি এই ব্রডটা দেখাচ্ছে সো রাইট নাও আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি এখন আপাতত খুঁজ জাস্ট ইউবি সেলে গিয়ে শেফ্ট রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে আনফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড করে দিলাম ফাইন নাও অ্যাকচুয়ালি যদি আমি দেখি অনেকটা রেড আকার অ্যাকচুয়ালি এখন চলে গিয়েছে এখন অ্যাকচুয়ালি ফাইভ পার্সেন্টের মতন আসে সো ফাইভ পার্সেন্ট ইজ গুড নট এ বিগ ডিল বাট সামটাইমস ইট ইস অলওয়েজ অলওয়েজ ব্যাট সো রাইট নাও আমি এখানে যেটা দেখতে পারিস এখানে এসে এসে এই দুইটা এই দুইটা এই দুইটা শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক নাও সিউ ওকে সো সিউ করে দিলাম সো আমি চাচ্ছি এইটাকে অ্যাকচুয়ালি কাটতে সো জাস্ট এটাতে সিলেক্ট শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক কাট ওকে সো ফার্স্ট অবস্থায় আপনার এই বাটনগুলো কন্ট্রোল করতে একটু আনিজি
টেক্সচারগুলোকে দেখি এখানে সো বক্সগুলো অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট গুড অবস্থাতে আছে ওকে সো স্কোয়ারিশ অবস্থাতে আছে না আমি যেটা করতে পারি শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক পুরো দুইটাকে সিলেক্ট করলাম শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক লেআউট অ্যান্ড লেআউট ইউবি এগেইন আপনারা এখান থেকে গিয়েও অ্যাকচুয়ালি লেআউট লেআউট ইউবি আনফোল্ড করতে পারি তারপর হচ্ছে ট্রান্সফার থেকে তো আমরা ফ্লিপ করতে পারি যদি ইনকেস আপনার ওখানে প্রবলেম থাকে নাও আপনি আপনার মতন করে সাজাতে পারেন এগেইন সো নাও আমি এখান থেকে যেরকম নর্মালি আমরা থ্রি ডিতে মুভ করি ঠিক সেম এখানেও অ্যাকচুয়ালি মুভ করতে পারি রোটেট করতে পারি ওকে সো জাস্ট রোটেট মুভ রোটেট মুভ সব কিছু ঠিক মতন করে আপনার যেটা অ্যাকচুয়ালি যে জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগবে সেভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি এখানে রাখতে পারেন সেম টু সেম প্রসেস ফ্রম থ্রি ডি উইন্ডো ওকে সো ফাইন সো নাও আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার মতন করে রাখলাম যাতে আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে খুঁজতে অ্যাকচুয়ালি সহজ হয় এবং আমার যাতে বুঝতে ইজি হয় ফাইন নাও এটা অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি অবস্থাতে আছে ওকে সো নাও কন্ট্রোল প্লাস ওয়ান আমরা অ্যাকচুয়ালি স্পেরিক্যালটাও দেখে ফেললাম নাও প্ল্যানারে আবার যদি চলে যাই সো প্ল্যানারে গিয়ে আমরা আরেকটা অপশন দেখবো সো ফর এক্সাম্পল আমি কন্ট্রোল প্লাস ডি সরি অবজেক্ট মোড কন্ট্রোল প্লাস ডি ডাবলু তো প্রেস জাস্ট আমি এখান থেকে একটা বের করে নিয়ে আসি সো আমি চাচ্ছি যে এখানে এটা একটা অর্গানিক মডেল সো অর্গানিক মডেলকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বেশিরভাগ টাইমই যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্যামেরা বেজেই করি ওকে সো এগেইন আপনার যে দক্ষ দরকার হলে জেড এক্স ওয়াই আমরা তিনটাকে অ্যাকচুয়ালি একসাথে বোঝার চেষ্টা করেছি নাও ক্যামেরা সো ক্যামেরা মানেটা হচ্ছে যে আমরা অর্গানিক ফর এক্সাম্পল ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে অ্যানিমেল টাইপের যেগুলো হচ্ছে অনেকটা বেশি সফট আকারে থাকে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্যামেরা আকারে করি সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি তাতে অ্যাপ্লাই করি আপনার আগের যে ইউবি থাকুক না কেন সেটাতে আপনি অ্যাকচুয়ালি ওটা নতুন করে সেই ইউবি হবে অথবা আপনি চাচ্ছেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেটভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি আবার নতুন করে ইউবি করবেন সো সেক্ষেত্রে হতেই পারে একবারে স্বাভাবিক সো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে ইউবিতে গিয়ে এটাতে জাস্ট এখানে ডিলেট ইউবিতে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনার আগের ইউবিটা এখান থেকে চলে যাবে সো রাইট নাও এটার কোনো ধরনের কোনো ইউবি নেই ওকে সো আপনি যদি কোনো ইউবি ডিলেট করতে চান ওকে ফাইন সো নাও এটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে নাও আমি ক্যামেরা বেস করবো সো জাস্ট এটা চেকবক্সে ক্লিক করে দিলাম নাও ক্যামেরাকে সিলেক্ট করলাম এগেইন রিমেম্বার কিপ ইমেজ উইড এড দ্যাটস ইট সো নাও আমি অ্যাপ্লাইতে যদি ক্লিক করি ক্লোজ করে দিয়েছো আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকচুয়ালি তাকে দেখতেছি সেই অ্যাঙ্গেল থেকে সে অ্যাকচুয়ালি আমাকে সেটা দিয়ে দেবে সো সেম প্রসেসে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন এটাকে এইডস মোডে গিয়ে সবগুলো এইডসকে এখান থেকে ধরবো সো নাও ধরবো এগেইন সো শেফ্ট রাইট মাউস বাটন ক্লিক কাট কাট করে দিলাম শিফট বিশেল জাস্ট সিলেক্ট শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক এটা হচ্ছে খুব দ্রুত করে ফেললাম কারণ হচ্ছে জাস্ট বোঝার জন্য যে আমরা কত দ্রুত একবার যখন ইউবিটাকে বুঝে ফেলি তখন অ্যাকচুয়ালি করতে পারি ওকে সো রাইট নাও এটার চেকার বক্সও অ্যাকচুয়ালি সেম টু সেম খুব নাইস দেখাচ্ছে ফাইন সে সো নাও এখানে যে স্ট্রেস যে অবস্থাগুলো আছে এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে যে আপনি যে আমরা যে ক্যামেরা থেকে করেছি সেই ক্যামেরাটা ছিল এই অ্যাঙ্গেল থেকে তাই না সো রাইট নাও আমার ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা এখানে স্ট্রেস দেখাচ্ছে সো এই এই স্ট্রেসটা এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমাকে আবার এই অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকচুয়ালি একটু ধরলে বেটার হবে তাই না তো আমি জাস্ট এখান থেকে ধরলাম সো এটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের জে ডক ওকে সো অলওয়েজ অ্যাকচুয়ালি সেম টু সেম যে হবে এমন তো নয় সো জাস্ট যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্ল্যানার থেকে সো নাও আমি জে ডক তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে সরি এটা অ্যাকচুয়ালি জে ডক না এটা হচ্ছে আমাদের লেট সি ওকে সো আমি জাস্ট ক্যামেরা থেকেই করি আবার তাহলে মেবি বেটার হবে সো রাইট নাও জাস্ট ক্যামেরা আমি ক্যামেরাকে বেশি বিলিভ করতেছি আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো অক্ষের দরকার নেই আপাতত সি রাইট নাও ইট ইজ গুড সো ইয়েপ হয়ে গেল এটার অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেজ যেটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে সলভ হয়ে গিয়েছে রাইট নাও যেই প্রবলেমগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা আনফোল্ডের পরে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি সলভ করে দিতে পারবো সো সি ইউ বি সিএল সি ফ্রাইট মাউস বাটন ক্লিক আনফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড ওকে সো এগেইন এটা হচ্ছে অর্গানিকের জন্য ইনকেস অ্যাকচুয়ালি আপনি অর্গানিকে কাজ করতেছেন সো দ্যাটস ওয়ে আপনার অর্গানিক মডেলে যদি এরকম হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাকচুয়ালি তখন ক্যামেরা বেসে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারেন যেহেতু আপনার ওইটা কোনো ধরনের সিলিন্ড্রিক্যাল বা স্ফেরিক্যাল কোনো ওয়েতে না সো সেক্ষেত্রে আমরা তখন ক্যামেরা বেজে কাজ করি এরপরও যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি যে দুইটাকে সিলেক্ট এই দুইটাকে আরও একটু আমি রিল্যাক্স করতে চাচ্ছি রিল্যাক্স করার জন্য জাস্ট আমি এখান থেকে এই যে অপটিমাইজ যে টুলসটি আছে জাস্ট এ
সো এইটা আমার দেখা শেষ সো আমি জাস্ট চেকার বক্সটাকে নিয়ে নিই এটাকে আমি একটু হাইড করে দিই এটাতে ক্লিক করি ক্লিক করে শিফট প্লাস এইচে নিয়ে আসি সো শিফট প্লাস এইচে ক্লিক করলে এরকম আমি কিছু এক্সাম্পল এখানে রেখেছি যেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি অলরেডি ওকে সো রাইট নাও যদি একটু দেখি শিফট ওকে সো আমি জাস্ট একটু বড় করে নিলাম সো এখানে ওয়ার ফ্রেমটা অন আছে এখানে একটু দেখি জাস্ট এটা একটা বক্স ওকে সো এখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ চেক টেক্সচার অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছি যাতে আপনাদের জন্য বুঝতে অ্যাকচুয়ালি ইজি হয় ইন কেস আমরা অনেক ক্রিটিক্যাল প্রজেক্টে অ্যাকচুয়ালি কাজ করি তো সেক্ষেত্রে এখানে শুধুমাত্র ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যে চেকার বক্সটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি হেল্প করে না সো সামটাইমস আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে নেট থেকে গিয়ে সো নেট থেকে গিয়ে যদি আমি জাস্ট সার্চ করি আইউ বি সি এইচ ই চেকার ওকে সো ইউ বি চেকার লিখে যদি আপনি সার্চ করেন তো সেক্ষেত্রে এখানে অনেক ধরনের অ্যাকচুয়ালি চেকার ইমেজ আপনি পাবেন তো সেক্ষেত্রে ওইটাকে জাস্ট ক্লিক করেন এটাকে নামিয়ে আপনার মডেল অ্যাকচুয়ালি আপনি তখন ইউজ করতে পারেন সো জাস্ট রিমেম্বার কি আপনার চেকার যেটা আপনি নামাচ্ছেন সেটা যাতে হানড্রেড পারসেন্ট স্কোয়ার থাকে যেরকম এখানটা দেখতে পাচ্ছি টু জিরো ফোর এইট সো রাইট নাও ইয়েপ আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সচার চেকার অ্যাকচুয়ালি নিয়েছি সো সেক্ষেত্রে যদি আমি এখানে আপনাদেরকে একসাথে একটু দেখাই ওকে সো হিয়ার ইজ এখানে এই যে আমার চারটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সচার এখানে আছে ওকে সো নাও আমরা দেখি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কি করতে পারি সো একেবারে সিম্পল ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমি এটাকে যেটা করেছি এটাকে জাস্ট আমি একটা বক্স নিয়েছি সি ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে সম্পূর্ণ নতুনভাবে যদি বানাই এটাকে একটু রেফারেন্স এখানে রাখলাম ফাইন সো শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক সো আমাদের যে ফ্লাকল যে এক্সাম্পলটা ছিল জাস্ট ক্লিক এবং এটাকে একটু বড় করেছি এরকম করেছি ফাইন ইয়া পাহামারি কিছু নয় ফাইন ওকে সামথিং লাইক দ্যাট ওকে সো থাকলো ওকে থাকার পরে যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে জাস্ট কিছু ভেবেল দিয়েছি যাতে কর্নারগুলো একটু খুব সুন্দর দেখায় মানে হচ্ছে যে একটু শাইনি যাতে দেখায় জাস্ট এটাকে ক্লিক করে শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক নাও ব্যাভেল ব্যাভেল ওকে সো ব্যাভেলের সেগমেন্ট আমি জাস্ট এখানে দুইটা দিয়ে দিই যাতে আমাদের স্কোয়ার থাকে ফ্রিকশনটাকে আমি কমিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফর এক্সাম্পল ইয়াপ যাতে স্ট্রং থাকে ফাইন সো নাও আমার অ্যাকচুয়ালি আমার এটা অর্থাৎ বক্সটা এখানে তৈরি হয়ে গেছে ওকে এটা ছিল হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড যে স্টেপ সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এটাকে ইউবি করবো সো ইউবি করার জন্য জাস্ট আমি যদি এটাকে এখান থেকে একটা কপি করে নিয়ে আসি একটা হাই পলি এখানে একটা লো পলি সো জাস্ট অনেকের অ্যাকচুয়ালি এই কোয়েশ্চেন থাকে যে হাই পলি লো পলি থেকে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে কিনা তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে যদি আমি একটু ক্লিক করি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই অ্যাকচুয়ালি সো আমি যে এখানে এটা সম্পূর্ণ একটা লো পলি এটা আমার হাই পলি ছিল হচ্ছে ঠিক সেইমভাবে এখানেও আমি দেখেছি যে এটা আমার এটা হাই পলি এটা আমার লো পলি সো সি ফ্লাকল জাস্ট আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি ওকে সো রাইট নাও সো আমরা ম্যাথডগুলো দেখে ফেলেছি এগেইন এটাকে জাস্ট আমি যেটা করব জাস্ট তিনটা ম্যাথডই অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করবো ফর এক্সাম্পল আমি এটা একটু যদি নিই কন্ট্রোল প্লাস ডি ডাবলু তে প্রেস জাস্ট এটা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে জাস্ট এটাকে আমি কীভাবে ইউবি করতে পারি কন্ট্রোল স্পেস বার ক্লিক সো এটাকে আমি ইউবি করতে পারি এটা অলরেডি এখানে এই যে দেখেন আমি ইউবি এখানে সাজিয়ে রেখেছি ওকে সাজিয়ে রেখেছি মানে যাতে খুব দ্রুত যাতে আমরা দেখতে পারি যে আমরা এক্সাম্পল যেহেতু দেখেছি সো সেক্ষেত্রে এখানে দেখে নিই ওকে সো আমি জাস্ট এটাকে উঠিয়ে দিই উঠায় দেওয়ার পরে এখানে আমি দেখব যে আমি কোথায় কোথায় কার্ড দিয়েছি সো রাইট নাও আমি জাস্ট ওকে সো আমার এখানে ক্লিক করা আছে ওকে সো সি আমি জাস্ট চেকার বক্সটাকে উঠিয়ে দিই তাহলে বেটার দেখতে পারবো সো সি এখানে এই যে কার্ডগুলো সে দেখাবে ওকে ফাইন সো ইয়াপ এই যে যে কার্ডগুলো এই কার্ডগুলো একটু খেয়াল করি এই কার্ডগুলো আমি কর্নার থেকে আগে সম্পূর্ণ সাইড থেকে কেটে ফেলেছি ওকে সো রাইট নাও সেম টু সেম যদি আমি জাস্ট একটু করি খুব দ্রুতভাবে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি এটা কি জাস্ট প্রথম অবস্থায় এটা হচ্ছে আমার ওকে সো এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট মানে হচ্ছে এক্স এক্স অক্ষ বরাবর সো এক্স অক্ষ বরাবর থেকে আমি ইউবি প্লানার সো প্লানার গিয়ে এগেন জাস্ট ফর গেট ইট কি এটার আমার কোনো ধরনের কোনো ইউবি নেই আমরা জাস্ট খুব দ্রুত দেখতে পারি কীভাবে এক্স ওকে সো আমি জাস্ট এটা এক্স অক্ষ থেকে অ্যাপ্লাই করলাম না আমি চেকার বক্সে ক্লিক করবো তাহলে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে কোন সাইড থেকে সে অ্যাকচুয়ালি নিয়েছে সো নাও এটা হচ্ছে আমাদের এক্স সো দুইটা অ্যাকচুয়ালি সে নিয়েছে ফাইন সো আই এম হ্যাপি সো ইয়াপ আমি আর এটাতে কোনো কিছু আলাদাভাবে করতে যাচ্ছি না সো যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে এটস মোডে চলে যায় এই যে যে কর্নার যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এটা একেবারে আমি আলাদা করতে পারি সো পুরোভাবে অ্যাকচুয়ালি
टाइम मानुअलि थी खूब द्रुत कंट्रोल करार्जन सो जस्ट काट ओके सो सी दुई साइड थे एगुलो के क्लिक कर जस्ट हमें इटे काट कर दिल ओके सो हमारे यहाँ हो गल कोथा थे हमारे अक्ष बराबर हो गए सो रईट नाओ हमें जो करब शिफ्ट सरि जस्ट फेस चले जाए सो हमारे दरकार हे ऊपर पार्ट ओके सो हमें जस्ट ऊपर पार्टा क्च करब सो से क्षेत्र में जस्ट इटे कंट्रोल प्लस वन दी जो देखते सुविधा है सो हमें जस्ट सबगल के सिलेक्ट करी फेस मोडे गए सब सिलेक्ट सो हमें जस्ट स्पेस बारे क्लिक हमें सैड भिव थे ये कि करते कंट्रोल वन ओके जस्ट हमारे ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट दरकार तो शिफ्टे क्लिक कर डिसिलेक्ट कर दी फाइन ओके सो डिसिलेक्ट हो गल आई बिलीव सो तपर एक्चुअल एखान देखे नहींब कन्फार्म होब जो जान काट वही जगह एक्चुअलि डिसिलेक्ट होना फाइन डिसिलेक्ट हो गए ओके सो बुझते जो समस्या है चेकर बक्सा एक अफ कर ओके सो रईट ना एक फ्लिप अवस्था आज जीतु हमें आगे ठीक कर नहीं सो हमें जस्ट चिकार गुल आगे करी पर फ्लिपे जा ठीक आो नीचे हमें ठीक सेम भाव जो एक देखी यप सिलेक्शन ठीक आना ओके सो ठीक आो ये हमारे वाई बराबर ऊपर एवं नीचे सो वाई एप्लाई एन एक बुझार जिन जो क्यों जस्ट ये कयट फेस के हमें ऊपर के नीचे दिखे निब सो दैट से यो के सिलेक्ट करी एन एप्लाई क्लिक कर लम दैट से सो नाओ एट हो गल ऊपर और नीच ना हमें जो चेकर बक्से क्लिक करी एखे लट्स अब रेड देखते पर सो नाओ हमें यूलो के एक ठीक कर आसि क्यों एक कन्फ्यूशन हो जाब कैक्चुअलि की रखते सो हमें एक्चुअलि यगल के सर नहींगल कर फिलल यूबी ते चले जाए डबल क्लिक डबल ते प्रेस एट नहीं आसि ऊपरे आर डबल प्रे क्लिक ऊपर दिखे नहीं आसि और ये देखे बुझते ये हमारे रेड सो ना हमें यूबी ते ना गए यूबी से चले जाए एक क्लिक करी सो हमें चले जाब हे ट्रांसफर्म ट्रांसफर्मे गए ये जस्ट हमें फ्लिपे क्लिक कर लम ना ये ठीक है सो ठीक सेम एटे क्लिक कर सो एटे हमारे प्रब्लेम एट रेड सो एटे क्लिक कर फ्लिप कर लम ना हमार सबगल ठीक अवस्थाते आ सो ना बाकी आज शुद्धम पासटा सो यस एक्चुअल चेकार ठीक है ऊपर ठीक है ना यो हमें ठीक करते हैं सो यटार जो ठीक सेम प्रसेस जस्ट हमें चेकार टाइम अफ कर दी जैसे हमारे बुझते इजी है सो जस्ट सबगलो के सिलेक्ट सो जस्ट स्पेस बार क्लिक ना सैड भिव थे जेटा करब ऊपर और नीचे डिसिलेक्ट कर सो शिफ्टे क्लिक सो ना जस्ट डिसिलेक्ट सो हमें जस्ट एन शिवर होब जो हमारे जतटुकु दरकार अतटुकु हो कि बेसि ओके सो तरह बेसि हो सो जस्ट शिफ्ट क्लिक क्लिक एंड डबल क्लिक ओके सो क्लिक एंड डबल क्लिक ओके सो जस्ट हमें सैड भिव थे एक्चुअलि ये करते खूब द्रुत सो शिफ्टे क्लिक जस्ट कर्नर के माइनस सरि ओके सो हमें एक मानुअलि फिली सो शिफ्टे क्लिक कर माइनस कर दे ओके हमें जस्ट ये एक स्क्रिप फरवर्ड कर दीची जस्ट हमें सिलेक्ट कर ओके फाइनलि सबगलो सिलेक्ट हो गो सो सिलेक्ट हो जाचुअलि चेकार एप्लै करी तो क्षेत्र में देखो जो ये एक्चुअलि प्रब्लेम छो सो से प्रब्लेमगूते ही एक्चुअलि जो सैटगुल्लो एन पर्त कर सैटगूते गए एप्लाई करब यी ओके सो ये हमारे जेड अक्ष बराबर एक्स कर वाई कर जेड ना जस्ट एप्लै अप्लै कर लेचुअलि दुई सेटे देखो जो यप कन्फार्मलि एप्लै गए रईट ना क्लोज क्लोज कर रईट माउस बाटन क्लिक कर यू वि सेल जस्ट क्लिक ओके सो डब्ल्यू ते प्रेस ए पास नहीं आसि सो एट ओके सो ये हमें फ्लिप करते हैं जो जस्ट फ्लिप सो रईट नाउ एवरिथिंग इज कर्ट जस्ट यू भी सेल जस्ट क्लिक ओके सो हमें एखे एक कार्ड देखते ओके सो लेट सी नाओ ये ठीक है ओके सो सबगलो एक्चुअलि कार्ड हो ग फाइनल सबगलो स्कोयर एकारे आज हंड्रेड पार्सेंट रईट वे ते एक्चुअलि यो अरेंज करनाओ हाँ अरेंज करते हैं जे जुदी आपन मन थे सो से क्षेत्र में फ्लाकल यूबीटा छो हे ए रकम ओके सो जो हमें खुले तक ये हे ए रकम तैना ए रकम भाव एक्चुअलि ये बसाते हैं सो से क्षेत्र में यह फाइनल टेक्सचार सो से क्षेत्र में ये यकम भाव में सजाते हैं सो रईट ना फ्लाकलर बाम पास हे पास फ्रंट तपर हे सैड तर आर एट बैक ओके सो जस्ट लेट्स लेट सी कि सजाते परि सो नाओ 
যদি আমি এটাকে ফ্রন্ট আমাদের ফ্রন্টটা যদি একটু খুঁজে নিই সো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইড ওকে সো নাও আমি এটা ফ্রন্টটাকে যদি আমি এখানে ক্লিক করি ওকে সো ইউবি সেলে চলে যাবেন তাহলে হচ্ছে আপনি ইউবি সেল আকারে ক্লিক করতে পারেন ওকে সো নাও ফ্রন্টটা আমি একেবারে প্রথম থেকে সাজাবো সো নাও এটাকে রেখে এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সো ফ্রন্টের বাম পাশে যেটা আছে সেটা ছিল হচ্ছে এটা ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এটার বাম পাশে হচ্ছে এটা সো এটাতে ক্লিক করেন এটা নিয়ে আসেন এটাকে এ পাশে রাখেন পাইন এরপরে আমাদের ডান পাশে হচ্ছে এটা সো এটাতে ক্লিক করেন এটাকে নিয়ে আসেন এটাকে এখানে রাখলেন ওকে রাখলাম সো এরপরে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাগ সম্পূর্ণ সো ব্যাগটা অ্যাকচুয়ালি আমরা রাখবো হচ্ছে একেবারে ডান সাইডে ওকে এগেইন এটা কোনো মুখস্থ বিদ্যা না এটা হচ্ছে জাস্ট আপনি আপনার মতন করে করতে পারেন আমি জাস্ট এখানে যেহেতু আমার ইউবিটা এখানে সাজিয়ে ফেলেছি অলরেডি সো দ্যাটস আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে সাজাচ্ছি এভাবে ওকে সেম টু সেম যাতে আপনাদের বুঝতে ইজি হয় ওকে ফাইন সো এরপরের যে দুইটা পাচ আছে উপরে এবং নিচে সো উপরের যে পার্টটা এটাকে আমাকে আগে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে হবে যে উপরের এডসটা কোনটা এগেন বোঝার জন্য জাস্ট এডসে ক্লিক করে এটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করলে এটা অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছে যে এটা নিচের পার্টটা ওকে সো নিচের পার্টটা এটা এই যে এখানে আছে ফাইন সো নাও আমি এটাকে ধরি সো নিচের যে পার্টটা আছে ওইটা চলে যাবে হচ্ছে এখানে আর উপরের যে পার্টটা আছে এটা চলে যাবে হচ্ছে এইটার সাথে ওকে ফাইন ওকে সো এটা টেক্সচারটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা বড় এটার সাথে মিলতেছে না সো দ্যাটস হয় আমরা একটু পরে একটা আনফোল দিব বিফোর মেকিং এনি মিস্টেক ওকে সো রাইট নাও শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক ইউ বিশেল শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক আনফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড আনফোল্ড দিয়ে শিফট রাইট মাউস বাটনে ক্লিক করে জাস্ট লেআউট লেআউট ইউবিতে নিয়ে যাই যাতে আমরা ফিক্সড একটা টেক্সচার মানে বক্সগুলো যাতে সব দিক থেকে সমান পিকজেলে থাকে সো দ্যাটস হয় এটা অ্যাকচুয়ালি আগে করে নেওয়াটা বেটার তাহলে হচ্ছে এখন যদি আমরা একটার সাথে একটাকে সরাই তো সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না ওকে সো এগেন আমি জাস্ট এখানে এটাকে রাখলাম এটা আমার একেবারে এই পাশে আসবে আমরা দেখেছি একটু আগে সো এটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের এই পাশে সো এটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের এই যেহেতু বাম পাশে একটা সিলেক্ট করতেছে ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের এই পাশে উপরেরটা হচ্ছে উপরে উপরেরটা হচ্ছে যে এই ফ্লাক হলের এই পার্টটা যেখানে লেখা থাকবে আর এটা হচ্ছে আমাদের নিচে সো রাইট নাও ঠিক সেম এখানে নিচে ফাইন ওকে সো আমরা জাস্ট এখানে একটু সাজালাম সো এগেন হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়েতে আপনাকে সাজানো লাগবে না সো এখন আমি যেটা করব এটার সাথে এটার পার্টটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন অ্যাড করব তো ঠিক সেম জাস্ট একটু কাছাকাছি নিয়ে এসে রাখি ইন কেস যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় মুভ করতে তো তখন যাতে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় পার্টটা ওকে ফাইন ওকে আমার অ্যাকচুয়ালি এইভাবে ইউবিটা করলে বেটার হবে সো দ্যাটস আমি এভাবে রাখতেছি এমন নয় যে এটা কোনো ম্যান্ডেটরি রুলস আমি সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা করে অ্যাকচুয়ালি কি বলে রেখে তারপর হচ্ছে ইউবি করতে পারি ওকে সো আমি জাস্ট ইউবির জায়গাটাকে কমানোর জন্য এটা করতেছি সো জাস্ট এটা এডস মোডে চলে যায় সো যাও এটাতে ক্লিক করলে এগেন্সি আপনি ভালোভাবে দেখতে চাইলে যেরকমভাবে ক্লিক করতে পারেন সো শিফট ডাবল ক্লিক এবং শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক স্টিচ অথবা সিউ এই এখানে ডাইরেক্ট আমি সিউ করে দিতে পারি অথবা আমি যেটা করতে পারি মুভ অ্যান্ড সিউ নামে একটি অপশান আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করলে এখানে বেটার হবে মানে মুভ হবে এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এবং হচ্ছে খুব সুন্দর করে সেটাকে সে সিউ করে দিবে শেফ রাইট মাউস বাটন ক্লিক মুভ অ্যান্ড সিউ এজেস জাস্ট এটাতে ক্লিক করি সো এটা একটা সাথে আর একটা লেগে গেলো ফাইন সো রাইট মাউস যদি আমি এটাতে দেখি এবং এই দুইটা ওকে সো এগেন জাস্ট এটাতে ক্লিক সো আমার হচ্ছে এটার পরের পার্ট এটা যদি ফ্রন্ট আমার বাম সাইডেরটাকে আমি অ্যাড করে দিয়েছি সো এটার সাথে এটা আমার এই এসটা অ্যাকচুয়ালি এখন আমি দরকার নেই না জাস্ট যদি আমি অফ করি তাহলে বুঝতে ইজি হবে চেকার বক্সটা ওকে সো জাস্ট ডাবল ক্লিক ওকে সো জাস্ট এটা এবং ডাবল ক্লিক এটা ঠিক সেম শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক মুভ অ্যান্ড সেভ মুভ করবে এবং হচ্ছে সেভ করবে এটস দ্যাটস ইট সো এগেন এটা এবং হচ্ছে এটা এটা खेल এখানে দেখতে পারতেছি যে আমাদের এখানে হানড্রেড পারসেন্ট এই যে এখানে সার্কুলার ওয়াইজ কাটে নি সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এটা ভুল অবস্থাতে আছে সে সো রাইট নাও আমি যেটা করব সবগুলোকে ধরে এই ভুলগুলো অ্যাকচুয়ালি শুধরাবো সো একেবারে সিম্পল ব্যাপার এগুলো যখন আপনি কাজ করবেন সো শিফট রাইট মাউস বাটন ক্লিক সেও 
ओके फाइन ओके जो तो प्रॉब्लम हो समस्या नहीं सो जस्ट हमें ये टेक आगे एक टू काट कोरी आमदे लीगल हुए थे माने जेट हमें चाची जस्ट काट फाइन ओके सो ये खाने वाले गुलो प्रॉब्लम एक्चुअली पावो एक नंबर सो शिफ्ट अनफोल्ड एंड अनफोल्ड फाइन ओके सो नाउ एक्चुअली ये खाने देखते ओके सो नाउ मैं ये टेक आला दा करते बर्थडे सी ये टेक आला दा करते बर्थडे सी फाइन सो नाउ मैं ठीक है घूरी है ये खाने जगह मतलब नहीं करी नाउ शॉप गुल के सिलेट करे आगे लेआउट एंड लेआउट यू भी सो हमें देखी कौन धारणे कौन शामोशा आचे की ना आगे ओके सो ये टेक मैं ऑफ कर दिया पर तो फाइन सो यप सी ए ही धारणे प्रॉब्लम एक्चुअली हॉट है अगर वाले शाबिक सो शेकित्र हमें जस्ट ये टेक अखान घूरा बो अमी कौन सा ये टेक घूरा ची ये टेक अखान शिव ना सो शेकित्र हमें ईट से जावो ओके सो ईट से ये देख बुझे हैं ये टेक ऊपर दिखे आचे सो राइट ना मैं ये टेक ठीक करे ए पासे माने ए पासे फाइन जस्ट हमें कि भाई बुझलाम आमार इट्स टा नीचे देखे जब हम क्लिक करते हैं इसे तो अपन एटर सिलेट होगे ऊपर एट्टर ना ओके सो ठीक सेम एटर ठीक आवश्यक है कि ना इटर ते क्लिक कोडी यप सो इटर एक्चुअली आम के घुरा था भाई जस्ट एल शिफ्ट जस्ट फ्री दिलाम फाइन इटर के नहीं नीचे रखला फाइन इटर बरो बरो रखला मैं इटर के अमी यार इखने ऐड कर लाम ना अपनी चाहिए ले एक्चुअली ऐड करते वाले कुछ समस्या नहीं जस्ट हमार जी तो अमी ऐड कोरी नहीं तो शेक दे जाते सेम टू सेम प्रोसेस थाके ओके अगेन आपना जस्ट आमार जी भूल टा होले शेट होच्छ जब अमी प्रथमे काटते भूल हुए था मार जुदी इन केस आपना देर हुए था के तो शेक इतने तो इजी बट प्रोसेस शॉप के सु सेम now actually, I am 100% sure that we have to do this. So just I will do this again. Okay, so fine. So this is the whole full flag. Okay, so this is the whole full full flag. Boxer UV. So right now, I will see you in the next one. So for example, I will check the checker apply. Now, I will see the checker. The checker is actually 100% square. And it is not perfectly destroyed. सो यप कंट्रोल वन सो यही हे बक्स गुरु एक्चुअलि कि भावे कि क्ज करते सो आई बिलीव कि अपना एक्चुअलि अपन ये क्ज करते सो एरपे जो करब से फर्जाम्पल हमारे हो गल ओके सो हो गो हो जाए जो करेंट एखान स्नैपशटे क्लिक करी अपना पिक्सल सैजट कतटुकु दरकार से आनी एखान बाड़ाते कमाते पर टू जिरो फोर एट मान हो टू के अवस्थाते आए हंड्रेड पार्सेंट स्कोयर आकार नियंत्रित है ओके सो एरपर हमें ये सेफ करते जा सो सेफ करते जा डेस्कटप ओके सो अपनी अपना लोकेशन एखान जैसे देखिए दिल ही है सो हमारे लोकेशन बै डिफल्ट ठीक जैगाते आए सो ना हमें पी एन जी नहीं योर बस अपनी एखे लट्स अफ फर्मेट एखे आई जो पर नहीं गए तपर हेखान एक जस्ट जो एक नाम चेन्ज करी फर एक्साम्पल थ्री 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 एनीथिंग फ्लाकल थ्री 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 यू भी ओके सो जस्ट एखान कलर इट्स कलर का कि है सो यप लक रेशियो यू वन वन सो यप वन बनर भरे आखने बोले दीते हैं ओके सो एरपे हमें ये सिलेक्ट करते हैं सो जस्ट हमें ये सम्पूर्ण सिलेक्ट कर लम अथवा अपनी आक सिलेक्ट करते हैं से एखान अबजेक्टिव मोडे गए ये जस्ट क्लिक कर लेट हो जाए सिलेक्ट हार पर जस्ट एखान अप्लै कर एगेन सिलेक्ट आगे तपर हे अप्लै से अप्लाई करार साथ ही अपना एक पी एन जी अथवा जेपी जी जे फर्मेट अपनी करें ना क्यों सेक्चुअली अपना एखे सेव हो जाए सो जो इन एक खुजी जो हमें कथाए कर जस्ट कपि करी ओके सो पी एन जी हमें ये देखते हैं जस्ट रिफ्रेश पी एन जी ओके नाथिंग इज हियर जी हमारे डेस्कटप ओके ओ हमें एक्चुअलि यूविटा एक्चुअलि अन्न जैगे चेक कर डेस्कटप यूवि ओके ओपेन फाइन य जैगाटा एक्चुअलि सेव करब सो फाइल नेम दीब हे यूवि टेस्ट सो जस्ट सेफ यूवि टेस्ट नाम सेव करबी जस्ट एप्लै ओके अप्लाई एंड क्लोज सो जस्ट ओभार रईट मैं दुई बार हो कि ना ओके सो जस्ट क्लिक ये एखे ए रखम एक फाइल आपनी पाने ये अपनी इच्छा कर ले फटोशपे नहीं गए अथवा अपनी आपनर अबजेक्ट के जो टेक्सारिंग सफ्टवेयर नहीं गए यटार ऊपर एक्चुअल पास करते हैं सो रईट ना हमें जो जस्ट यूबी प्रसेसटा एखान एक देखी फ्लाकल थे ओके फाइन 
सो इटा के एक्चुअली आमी इखाने की है बोशी है ची सो शेटा देखा रजोना जस्ट देखा ची ओके सो हम रेक्चुअली इखाने कोनो टेक्सचरे क्लास करते सी ना सो जस्ट हमादर यू बीटा परफेक्टली हंड्रेड परसेंट भावे जाते हाय तो शेके तेरे अपने इखाने ये भावे यूज़ करते बाय ओके सो आरेक्टिव अपर शेटर इसको री तो एक अंत का मैं जस्ट एक अंत लैम्बर्ड दिलाम लैम्बर्ड दी नाम दिए दिलाम क्यूवी फ्लाकॉल ओके सो जस्ट अमी एक अंत कलर भी दूर की एक अंत के क्लिक कोरी एको एक अंत के क्लिक कोरे अमी एक अंत के अमार ये जी जी टेक्सचर टा आचे जेटा मतलब ऑलरेडी रेडी आवश्यकता दे आचे ओके सो ये टके अम सो इटा के यूज़ करा जुन्नो अपने एक्चुअली चले इटा ते क्लिक कोडे इटा लोकेशन टा दिए देन ओके सो फाइन ओके सो हमारे फोटोशॉप टा एक्चुअली लेकर नॉन है गये चे सो जस्ट हमें इटा उत्ते आश्चर्य सी सो जस्ट लोकेशन टा का मैं कॉपी कोडी ओके सो नाउ इटा ये जे इखाने एक ओमेक्टर नोट देखा बे मैं जोखों ने उन एक्टर टेक्सचर सो इकन तो क्लिक करने ही, अमी लोकेशन देखी नहीं, जस्ट अमी लोकेशन टाके कॉपी कर रखी थी, सो एनीथिंग, अमी जस्ट एक टच चेक कर अथवा यूवी, सॉरी, इटा या फ्लाकल यूवी, इटा का मी जस्ट इकन तो किसी डी ओपन करी, एग्ज़ेंस सी, इज़ इटा तम्य अप्लाई करते सी, ओपन जस्ट ओपन कर शाते शाते हमारे इकहने एक्चुअली इटा अप्लाई हुए जाए। सो नाउ जो दे हम इकहना इटा के यूवी थे के देखते जाए। सो जस्ट हमारे इकहने के ईमेल्स टेज जो दे हम क्लिक करे चेक अट्टा के ऑफ करे दी। सो शेकेत्र हमें देखते भर बो जो हमें जे जे जगह गुलो एड्स अवस्था ते इकहने कास करे चिलाम আমরা যদি আমাদের ফটোশপে চলে যাই তো ফটোশপে গিয়ে एक्चुअली আমি যদি দেখি এখানে এই যে আমার এটা ছিল হচ্ছে ফাইনাল মায়া থেকে যেটা আমি এক্সপোর্ট করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে এখানে সো এটার উপরে एक्चुअली আমি বাকি টেক্সচার গুলোকে এটার উপরে एक्चुअली করেছি সো এটা আমার রেফারেন্স হিসেবে ছিল এই যে আমি উল্টা করে দিয়েছি সো এখানে উল্টা করে দিয়েছি সো ইয়াপ এটা আমাদের টেক্সচারিং এখানে एक्चुअली আমরা এখানে বসিয়ে তারপর হচ্ছে এটাকে নিয়ে আমরা জাস্ট এখানে আমার ওই যে প্রপার ইউবি এর উপরে एक्चुअली আমরা এখানে अप्लाई করে দিই ओके सो आई बिलीव कि बुझते पे कि एक्चुअली प्रपार एक यूबि कोड़े तर कि नहीं गए एक सफ्टवेर नहीं गए पर प्रपारलि टेक्सचार करते एगेन को टेक्सचार देखी जस्ट हमें यूबि डिटेल्स टाइम देखे अपना यूबि जो तो भलो है अपना टेक्सचार तेजी एक्चुअलि रिलैक्स भाव अपनी करते एगेन जेको टेक्सचार चेकार आनी एक्चुअली अप्लाई करते चले सो जस्ट एखान क्लिक कर लेनी जो टेक्सचार एखान जस्ट ओपन करें अपना जो बेटार मना है जो येस हमें टेक्सचार चेकार दिए एक्चुअलि क्ज करब तो क्षेत्र में अपनी एक्चुअल करते सो यप आई बिलीव कि बुझते पे आज के मेन उद्देश्य छो जो कि एक्चुअलि यूबीटा के बारे जिरो थे स्टार्ट कर बुझते परि सो भिडियो एक्चुअली आसले अनेकटा बड़ो कज हमें अनेकटा डिटेल्स एक भिडियोर भर एक्चुअलि देख चेषा करे सो हमारे अलवेज ट्राई थे जो अपन के जो डिटेल्स एक भिडियोर भरे देवा जाए कज हे हु नोज दैट कि आपनर एटारे और बस एक्चुअली बस दरकार ओके सो अवश्य और कारो जी कोधरण कोशन थे थे अवश्य फेसबुक ग्रुपे एक्चुअलि करते यूबी नहीं यूबी रिलेटेड जेकोधर कोशन ओके आज के पर्ज देखा नेक्स्ट क्लस और हाँ भिडियो की कम लगल ता अवश्य कमेंटर माध्यम जाते भूलें ना और जी अपनी हमार चने नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर पास बेलैकन क्लिक कर रखूँ जैसे नतून को भिडियो जो अपलोड है तर नोटिफिकेशन आनी पे जान ओके सो आंटिल दैन किप कुल किप लार्निंग थैंक्स फर व्चिंग